আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কালকে আমরা কোরিলেশন আর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সের কোরিলেশন চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রথম প্রবলেম তো আজকে আমরা দুই দ্বিতীয় প্রবলেমটা আলোচনা করব আপনাদের কারো কোনো কিছু জানার থাকলে অনুগ্রহপূর্বক কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে রাখিয়েন আমি কিছু দূর ক্লাস নেওয়ার পর আপনাদের কমেন্টগুলো একসাথে পড়ে দেখব আচ্ছা সো আজকে আমরা প্রবলেম টু আলোচনা করব এখানে প্রশ্ন করা প্রশ্নে বলছে দ্য অপটেন মার্কস অফ টু স্টুডেন্ট মানে দুই ধরনের শিক্ষার্থীদের নাম্বার দেওয়া আছে বা মার্কস দেওয়া আছে ইন অ্যান এক্সামিনেশন একটা পরীক্ষার আর গিভেন বেলু নিচে আচ্ছা নিচে দুই ধরনের শিক্ষার্থীর কি আছে নাম্বার দেওয়া আছে দুইজনের তো এখানে এ একজনের নাম আছে এখানে আর একটা আছে বি এখানে আমাদের বের করতে বলছে ফাইন্ড নির্ণয় করো কি নির্ণয় করো কো ইফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন আমি আগের ক্লাসে আপনাদের বলেছিলাম কো ইফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন মানে হচ্ছে ছোট হাতের আর বিটুইন মধ্যে কার মধ্যে অপটেন মার্কস অফ টু স্টুডেন্ট দুইজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অ্যান্ড কমেন্ট এবং এটা সম্পর্কে কমেন্ট করেন সো এই বিষয়ে প্রথম চ্যাপ্টার প্রথম ক্লাসে কিন্তু আলোচনা করা হয়ে গেছে আমি তারপরে আজকে পুনরায় নিয়ে নিচ্ছি আর আগে কি বলেছিলাম যখনই আমরা প্রশ্ন দেখব প্রশ্ন দেখার সাথে আমাদের প্রথম টার্গেট থাকবে টেবিলটা আমরা কিভাবে লেখব মানে কয়টা কলম দেব কয়টা রো দেব তো আগের ক্লাসে বলেছিলাম এখনও বলতেছি যখনই আমাদের ডাবল ইনফরমেশন থাকবে তখনই টেবিলের মানে আমাদের কলাম সংখ্যা হবে পাঁচটা যখনই ত্রিপল ইনফরমেশন থাকবে তখন কলাম সংখ্যা হবে সাতটা আর আমাদের টেবিলের রো সংখ্যা কয়টা হবে এটা আমরা গুনে বের করব এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে ষাটটা রো সংখ্যা হবে আর পাঁচটা কলাম সংখ্যা হবে তাহলে সর্বপ্রথম আমরা কি করব টেবিলটা আট করে ফেলি নাকি সো আজকে আমরা ক্লাস নাম্বার দুইয়ে উপস্থিত হয়েছি সো দ্য টেবিল ফর ক্যালকুলেশন দ্য টি এ বি এল ই টেবিল ফর ক্যালকুলেশন সি এ এল সি ইউ এল এ টি আই ও এন হিসাবের জন্য টেবিল আমি একটু আগে কী বললাম টেবিলের রো হবে কয়টা সাতটা তাহলে আমরা রো দিয়ে দিই দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আপনারা স্কেল দিয়ে সুন্দর করে টানে দিয়েন আমি সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য এমনি দিয়ে দিলাম আর কলাম হবে কয়টা পাঁচটা আচ্ছা কলাম পাঁচটা হবে কখন যখন ডাবল ইনফরমেশন থাকবে তখন যখন ত্রিপল ইনফরমেশন থাকবে তখন আমাদের কলাম হয়ে যাবে সাতটা ঠিক আছে সো ফার্স্ট অফ অল যখন এই পাঁচটা ইনফরমেশন থাকবে আমরা ইজিলি এখানে এক্স এখানে ওয়াই এখানে এক্স আর ওয়াই গুণ করা এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে ওয়াই স্কোয়ার এটা নর্মাল জিনিস এটা চাইলে মুখস্থ করে নিতে পারেন আমি একটু ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা বড় করে নিচ্ছি যেন সম্পূর্ণ পেজটা একবারে দেখা যায় মনে হচ্ছে হয়নি আর একটু বড় করে নিই আচ্ছা আচ্ছা মনে হচ্ছে এবারে হয়েছে সো এখন আমরা এই ইনফরমেশনগুলো জাস্ট এই দুইটার এক্স আর ওয়াইয়ের ইনফরমেশন প্রশ্ন দেখে পেয়ে যাব একটা এটাকে আমরা এক্স ধরব আর প্রথম মানে প্রথমটাকে এক্স ধরবো পরেরটাকে আমরা ওয়াই ধরব সো এক্সের ইনফরমেশান চল্লিশ আশি সত্তর ষাট আচ্ছা এটা দেখে দেখে আমরা তুলে ফেলবো আমি এটা দেখে দেখে তুলে ফেলতেছি আপনারা দেখে দেখে তুলে ফেলতে পারেন চল্লিশ আশি তারপরে আছে সত্তর ষাট তারপরে আছে বাওয়ান্ন ঠিক আছে পরের ইনফরমেশানটাতে আছে আটচল্লিশ সেভেন্টি ফাইভ পঁচাত্তর চৌষট্টি সিক্সটি ফোর তারপরে আশি তারপর আছে সিক্সটি ফোর চৌষট্টি আবারও এখন এটা কিন্তু আপনারা নর্মালি বুঝতে পারবেন এখানে এক্স আর ওয়াই আছে তার মানে এই ঘরটা আর এই ঘরটা গুণ করে আমরা এই ঘরটাই লিখব তার মানে এখানে চল্লিশ আর আটচল্লিশ গুণ করে গুণ করলে আসবে কত এক হাজার নয়শো বিশ আপনারা গুণটা করে দিয়েন আশি আর পঁচাত্তর গুণ করলে আসবে কত ছয় হাজার সত্তর আর চৌষট্টি সত্তর আর চৌষট্টি গুণ করলে আসবে চার হাজার চারশো আশি ছয় আসতে আটচল্লিশ চার হাজার আটশো ঠিক আছে চৌষট্টি আর বাওয়ান্ন গুণ করে নেবেন তাহলে আসবে তিন হাজার তিনশো আটাইশ এখন এক্স স্কোয়ার মানে এই ঘরটাকে ডাবল গুণ করব মানে চার চোখ ষোলোশো ঠিক আছে আশি আশি আটাশটে চৌষট্টি ছয় হাজার চারশো সাত সাত উনপঞ্চাশ আচ্ছা ছয় ছয় ছত্রিশ তিন হাজার ছয়শো বাওয়ান্ন আর বাওয়ান্ন গুণ করলে সাতাইশশো চার ঠিক আছে আচ্ছা এরপর ওয়াই স্কোয়ার মানে এই ঘরটাকে গুণ করব তো আটচল্লিশ আর আটচল্লিশ গুণ করলে আসবে তেইশশো চার ঠিক আছে পঁচাত্তর আর পঁচাত্তর গুণ করলে আসবে ছাপ্পান্নশো পঁচিশ 
তার পরবর্তীতে চৌষট্টি আর চৌষট্টি গুণ করলে চৌষট্টি আর চৌষট্টি গুণ করলে কত আছে চার হাজার ছিয়ানব্বই ঠিক আছে ছয় আষ্টে আটচল্লিশ সরি সরি আট আষ্টে চৌষট্টি তারপর চৌষট্টি আর চৌষট্টি আবারও গুণ করব এটা মনে হয় গুণ করলাম একবার হ্যাঁ এইখানে গুণ করছিলাম তাহলে চার হাজার ছিয়ানব্বই আসবে খুবই ইজি আর লাস্টে নিচে কি দেবো আমরা সামেশন দেব সামেশনকে বাংলায় বলে যোগফল যেহেতু এক্সের ঘরটাকে আমরা যোগ করব তার মানে সামেশন এক্স এখন এইখানে চল্লিশ আশি সত্তর ষাট বাউন্ন সবগুলোকে যদি আমরা একসাথে যোগ করি আসবে কত তিনশো দুই আবার ওয়াইয়ের ঘরটা যোগ করব সামেশন ওয়াই তাহলে এখানে আটচল্লিশ পঁচাত্তর চৌষট্টি আশি চৌষট্টি যোগ করলে আসবে তিনশো একত্রিশ ঠিক আছে আবার এইবারে সামেশন এক্স ওয়াই সামেশন এক্স ওয়াই এই উনিশশো বিশ ছয় হাজার চার হাজার চারশো আশি এই সবগুলো ঘরে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসবে বিশ হাজার পাঁচশত আটাইশ পরবর্তীতে সামেশন এক্স স্কোয়ার যদি আমরা করি সামেশন এক্স স্কোয়ার তো সামেশন এই ঘরগুলো সবগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসবে উনিশ হাজার দুইশো চার আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মনে হচ্ছে ভোল্টেজ কমে গেছে আচ্ছা যাক সামেশন ওয়াই স্কোয়ার এই ঘরগুলো সবগুলো যোগ করলে পাঁচ হাজার সরি বাইশ হাজার পাঁচশো একুশ এই হয়ে গেল আমার টেবিলের কাজ টেবিল হয়ে গেলে অঙ্কটা এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে এখন আবারও আমরা একটু প্রশ্ন দেখার চেষ্টা করি প্রশ্নে আমাদের কি বলছে প্রশ্নে বলছে ফাইন্ড কো ইফিসিয়েন্স অফ কোরিলেশন মানে ছোট হাতের আর যখনই আমরা ছোট হাতের আর বের করব যখনই আমরা ছোট হাতের আর বের করব তখনই আমরা লিখব উই নো আমরা জানি এটাকে কাল পার্সন বলে অবশ্য তো কাল পার্সন যেহেতু উল্লেখ করা নাই প্রশ্নে তাই আমরা বলবো না আমরা নর্মালি লিখে দিব কি লিখবো কো ইফিসিয়েন্ট ই এফ এফ আই সি আই ই এন টি কো ইফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন আর আর ই এল এ টি আই ও এন কো ইফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন সূত্রটা কি আর আটটা ছোট হাতের আর কিন্তু আবার দুইটা আছে একটা ছোট হাতের আর আর একটা বড় হাতের আর যখনই বলবে কো ইফিসিয়েন্স অফ কো রিলেশন তখনই আমরা ছোট হাতের আর দেব ঠিক আছে আর পরেরটা পরে আমরা হিসাব দেখব এখন ওটা দেখব না আর আপনাদের সম্পূর্ণ বইটা আমরা শর্ট কোর্সের মাধ্যমে করাচ্ছি এ প্লাস কোর্সের মাধ্যমে করাচ্ছি আপনারা চাইলে আমাদের কোর্স জয়েন করে সম্পূর্ণ বইটা একসাথে পেয়ে যেতে পারেন রিভাইস ক্লাসগুলো প্রাইভেট কেয়ারিংয়ে আরও বেশি ফ্যাসিলিটিস দেওয়া হবে তো সূত্রটা আমরা মুখস্থ করব মাস্ট বি সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই বাই এন আর নিচে সেম জিনিসটাই থাকবে সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স হল স্কোয়ার বাই এন এই জিনিসটাকে কপি পেস্ট করে দিব ওয়াইয়ের বেলায় সামেশন এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এখানে লিখে দিব সামেশন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন ওয়াই হল স্কোয়ার বাই এন একই জিনিস ঠিক আছে এটা হচ্ছে ছোট হাতের আরের ছোট আরের কি সূত্র আর বড়টার বেলায় আবার সূত্র চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে যখন ওই সূত্র করবো তখন ওটার হিসাব করবো আপাতত এত ইনফরমেশন মাথায় লোড নেওয়ার দরকার নেই যতটুকু শিখছেন এতটুকুই শিখেন শর্ট কোর্সে বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন আচ্ছা আমি আপনার কমেন্টগুলো আপনাদের পড়ে দেখব তো আপনারা কার কি কমেন্ট আছে কমেন্টগুলো করে রাখেন আর আমি কিছু দূর আগাইলেই আপনাদের কমেন্টগুলো সকল সবগুলোই পড়ে দেখবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন বলতে পারেন এখানে একটা হেয়ার দিতে হবে মাস্ট বি এইচ ই আর ই হেয়ারে শুধু এন এর মানটা লিখে দিতে পারেন বা এই মানগুলো আবারও এখানে লিখে দিতে পারেন আমার মনে হয় না আবার লেখার দরকার আছে জাস্ট আপনারা কি করবেন এন এর মানটা লিখবেন কিভাবে গুনবেন এক দুই তিন চার পাঁচ একটা জিনিস গুনাটা ঠিক মতো গুনবেন এর সামেশন আর টাইটেল ধরা যাবে না এটা কি ইনফরমেশন না এটা ইনফরমেশনের শিরোনাম শিরোনাম কখনো ইনফরমেশনের গণনা হবে না ঠিক আছে তার মানে এক এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে এন এর মান কত ফাইভ ঠিক আছে এখন দেখে দেখে জাস্ট বসায় দেব আমাদের অ্যান্সার বের হয়ে যাবে বাট এইটা অ্যান্সার না এই সবটাই কি ক্যালকুলেশন অ্যান্সার হবে আমাদের কমেন্টটা অ্যান্সার কি কমেন্টটা হবে এটা সম্পূর্ণটাই আমাদের ক্যালকুলেশন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সামেশন এক্স ওয়াই এখানে সামেশন এক্স ওয়াই বিশ হাজার পাঁচশো আটাইশ মান আমাদের আছে তাহলে লিখে দেবো বিশ হাজার পাঁচশো আটাইশ মাইনাস সামেশন এক্স সামেশন এক্সের মান তিনশো দুই থ্রি জিরো টু ইন্টু সামেশন ওয়াই সামেশন ওয়াইয়ের মান তিনশো একত্রিশ তিনশো একত্রিশ এন এর মান এই পাশে লিখছি পাঁচ এন এর মান পাঁচ আচ্ছা এখন নিচে লিখবো 
নিচে কি লিখবো সামেশন এক্স স্কোয়ার আমরা একটু আগে এখানে সামেশন এক্স স্কোয়ার উনিশ হাজার দুইশো চার পাইলাম উনিশ হাজার দুইশো চার ঠিক আছে মাইনাস সামেশন এক্স এখানে পাইছি আমরা তিনশো দুই স্কোয়ার বা এন এর মান কত পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা এখন সামেশন ওয়াই স্কোয়ার সামেশন ওয়াই স্কোয়ার এখানে এই যে এখানে সামেশন ওয়াই স্কোয়ার বাইশ হাজার পাঁচশো একুশ মনে হচ্ছে আজকে কারেন্ট খুব ডিস্টার্ব দিচ্ছে ভোল্টেজটা আপ ডাউন করতেছে তো যাক আপনারা বুঝতে পারছেন কি না আমি বুঝতেছি না বাট আমি এখানে বুঝতে পারছি আচ্ছা সামেশন ওয়াই সামেশন ওয়াই হল স্কোয়ার তার মানে এখানে তিনশো একত্রিশ হল স্কোয়ার এন এর মান কত পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা এখন এইটাকে জাস্ট ক্যালকুলেশন করে দেবেন শেষ ক্যালকুলেশনটা আমি আগের ক্লাসে দেখা দিয়েছিলাম এই ক্লাসে আর দেখাবো না আমার ক্যালকুলেশন করা আছে আমি ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশনের মানগুলো বসাই দিচ্ছি কারণ অনার্সে পড়েন একবার ক্যালকুলেশন দেখা দেওয়া হয়েছে বারবার এটা দেখানোর আমি মনে করি না প্রয়োজনীয়তা আছে ঠিক আছে আচ্ছা সো প্রথমে উপরেরটা যদি ক্যালকুলেশন করি এই অংশটা সম্পূর্ণই তাহলে আসবে কত পাঁচশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বা সিক্স ঠিক আছে আর নিচের অংশটা যদি ক্যালকুলেশন করি এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের এই অংশটা ক্যালকুলেশন করব এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে নাইন সিক্স থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু যেহেতু এই দুইটা গুণ অবস্থায় আছে আর এইটাকে ক্যালকুলেশন করলে আসবে সিক্স জিরো এইট পয়েন্ট এইট ঠিক আছে মানে এই ক্যালকুলেশনটা আপনারা নিজ দায়িত্বে নিজে নিজেই করে নিন আচ্ছা ক্যালকুলেশন করা শেষ এখন আপনারা কি করবেন ও শেষ না আরও আছে আচ্ছা এখন পাঁচশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় আর নিচে আমাদের কত আছে নিচে এই এইটাকে রুট ছ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে দিই আগে গুণটা করে নিই এই দুইটাকে যদি গুণ করে দিই তাহলে আসবে ফাইভ এইট সিক্স থ্রি নাইন সিক্স পয়েন্ট টু এই দুইটা গুণ করলে আসবে গুণটা করে নিয়েন আচ্ছা এরপর যদি এটাকে রুট করি ঠিক আছে রুট করলে কি আসবে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট কত সিক্স আর এইটাকে যদি আমরা রুট করে নিই তাহলে আসবে সাতশো পঁয়ষট্টি দশমিক সাতাত্তর সাতশো পঁয়ষট্টি দশমিক সাতাত্তর ঠিক আছে আচ্ছা এইটাকে এখন ভগ্নাংশটা করে ফেললে আসবে পয়েন্ট সেভেন জিরো তো এতটুকু পর্যন্ত শেষ এখন আমি প্রথমে বলেছিলাম এটা হচ্ছে কাল পার্সনের সূত্র সূত্র কিন্তু দুইটা আছে সব থেকে পপুলার সূত্র হচ্ছে কাল পার্সনেরটা আর লেস পেয়ারেরটা আর আরও আছে কয়েকটা এক্সেপশন সো ওইগুলো সাধারণত থাকে না কাল পার্সনেরটাই থাকে তাহলে আমরা লিখব এখানে কাল পার্সন কে এ সরি আর এল কাল পিই আর এস ও এন এস কাল পার্সনস কো ইফিসিয়েন্ট কো ই এফ এফ আই সি আই ই এন টি কো ইফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন অফ সিও কো আর আর ই এল এ টি আই ও এন কো রিলেশন আর এর মান কত বের হয়েছে জিরো দশমিক জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো আর এর মান কত বের হইল জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো এই যে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো বের হইল আমাদের প্রশ্নে কি বের করতে বলছিল প্রশ্নে প্রশ্নে বের করতে বলছে যে কো রিলেশন বিটুইন অপটেন মার্ক কো রিলেশন মানে আর বের করতে বলছে তা আর তো বের করছি আর কি বলছে অ্যান্ড কমেন্ট এবং এইটা সম্পর্কে মন্তব্য করো মন্তব্যটা কি হবে কি মন্তব্য হবে আর এর মানটা যে পয়েন্ট সেভেন জিরো বের হলো এটা কি হোয়াটস দিট হোয়াট ইজ দিস এটা কি হচ্ছে সো এখন আমরা কি করব মন্তব্য করব মন্তব্যটা কি হবে দেয়ার ইজ মন্তব্যটা প্রতিবারে একই টি এইচ ই আর ই দেয়ার ইজ হাই এইচ আই জি এইচ হাই ডিগ্রি ডি ই জি আর ডাবল ই দেয়ার ইজ হাই ডিগ্রি এইটা কি নেগেটিভ মান নাকি পজিটিভ মান এটা কি নেগেটিভ মান নাকি পজিটিভ মান তো এটা অবশ্যই পজিটিভ মান তার মানে এখানে লিখতে হবে দেয়ার ইজ হাই ডিগ্রি পজিটিভ পি ও এস আই টি আই ভি ই পজিটিভ কো রিলেশন সি ও আর আর ই এল এ টি আই ও এন কো রিলেশন বিটুইন এক্স এন্ড ওয়াই বিই টি ডাবলিউ ডাবল ই এন বিটুইন এক্স অ্যান্ড ওয়াই ঠিক আছে আর এই মানটা যদি নেগেটিভ আসতো তাহলে আমরা নেগেটিভ লিখে দিতাম সো এই মানটা কিসের উপর নির্ভর করবে আমাদের আর এর মানটার উপর নির্ভর করবে আর এর মান পজিটিভ হইলে আমাদের এখানে পজিটিভ লিখবো আর এর মান নেগেটিভ হইলে আমরা এখানে নেগেটিভ লিখব যেমন থাকবে তেমন এখন আপনারা কে কী কমেন্ট করছেন আপনাদের কমেন্টগুলো একটু আমি পড়ে দেখছি কমেন্ট তো একটা বা দুইটা আসছে 
বাট কমেন্টটা আমাকে করেননি মনে হয় তো যেহেতু আমাকে কমেন্ট করেননি তো আমি আর কি রিপ্লাই দিই নাকি এখানে কি কমেন্ট আছে আর আচ্ছা একজন তানভীর মাহমুদ ওয়াও দিয়েছেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আচ্ছা সো আপনাদের জন্য আমি একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা যদি আমাদের প্রাইভেট কেয়ারিংয়ে পড়তে চান পড়তে পারেন আপনাদের অষ্টম ব্যাচে অ্যাডমিশন চলতেছে জানুয়ারি মাস সপ্তম ব্যাচ প্রায় শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে অষ্টম ব্যাচ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে পহেলা ফেব্রুয়ারি আজকে তিরিশ তারিখ আর এক তারিখ থেকে আপনাদের নতুন করে আবারও অ্যাডমিশন শুরু হবে আপনারা চাইলে আমাদের কোর্স জয়েন করতে পারেন সপ্তম ব্যাচ আর অষ্টম ব্যাচ একসাথে মেলায় দেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনাদের ব্যাচের শিক্ষার্থী আছে প্রায় আশি জনের মতো এখানে বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন সহ আপনাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে একদম ধারাবাহিক সিরিয়াল অনুযায়ী এবং এখানে আমি তো আজকে এই লাইভে আপনাদের একটা প্রশ্ন করে দিলাম বাট এখানে একটা লাইভেই পুরো চ্যাপ্টারটা কাভার করে দেওয়া আছে এইটা যেমন একটাতে বা কোনো কোথাও কোথাও দুইটাতে বা তিনটাতে যেমন এটা দুইটা নিতে হয়েছে এটা হচ্ছে মনে হয় ইয়ার এটা স্যাম্পেলিংয়ের কারণ স্যাম্পেলিংয়ের চ্যাপ্টারটা বড় তাই মেজার অফ ডিসপারেশনটা মানে বিস্তার পরিমাপটা একবারই নিয়ে নেওয়া হয়েছে সেই সাথে সবগুলো প্রশ্ন সিরিয়াল করে দেওয়া আছে আপনারা আমাদের কোর্স জয়েন করলে একসাথে সবগুলো প্রশ্ন এখানে পেয়ে যাবেন দেখেন ক্লাসের লিঙ্কগুলো একদম সুন্দর করে সাজানো আছে ক্লিক করবেন পড়বেন পারলে নিজে পারলেন না পারলে আমাদের কমেন্ট করলেন আমরা আপনাকে লাইভে সমাধান করে দিলাম আর লাইভের ব্যবস্থা এমনিতে নর্মালি সপ্তাহে একদিন তবে আপনাদের যদি প্রবলেম বেশি হয় সেক্ষেত্রে সপ্তাহে সর্বোচ্চ তিন দিন পর্যন্ত লাইভ নেওয়া হবে এখন আমি আগে শুক্রবার সহ সপ্তাহে সাত দিন পড়াইতাম এখন তার সপ্তাহে সাত দিন পড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই কারণ আপনাদের কোনো প্রবলেমে নাই আমি আর কি ক্লাস নেব ঠিক আছে সো এখন যেহেতু আপনাদের প্রবলেম নাই সো আমরা সপ্তাহে কিছুদিন পর তিন দিন করানো হলো এখন দেখতেছি আর কিছুই কারোই কোনো প্রবলেম নাই যেহেতু কারোই কোনোই প্রবলেম নাই তাই মনে করেন এখন আর সপ্তাহে একদিন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ইউটিউবে ইউটিউবের মেইন চ্যানেল আপনারা চাইলে আমাদের চ্যানেল ফলো করতে পারেন আমাদের আরও চারটা চ্যানেল আছে চারটা বলতে আছে আর আট দশটা আমার পার্সোনাল হচ্ছে চারটা সো বাকিগুলো আমি পার্টনারশিপে আছি সো ওইটার অ্যাডভার্টাইজ এখানে করব না ওটা নিষেধ আছে অফিসিয়ালি আচ্ছা যাক সো এই হচ্ছে আমাদের চ্যানেল আপনাদের বিভিন্ন বিষয় এখানে পেয়ে যাবেন সেই সাথে এখন যদি খুঁজে না পান খুঁজে পাওয়ার শর্টকাট ট্রিক্স এখান থেকে প্লে লিস্টে আসবেন কোন বিষয়ে আপনি জানতে চাচ্ছেন আপনি কি অ্যাডমিশন বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন নাকি পার্ট এর প্রশ্নগুলো চাচ্ছেন নাকি এ প্লাস স্টাডি প্ল্যানে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন নাকি টিপস চাচ্ছেন আমাদের কাছে নাকি শর্ট সাজেশন চাচ্ছেন নাকি কোনো স্পেসিফিক কোনো বইয়ের সাজেশন আর ক্লাস চাচ্ছেন তাহলে যে এখানে বইয়ের নামগুলো দেওয়া আছে যেই বইয়ে ক্লিক করবেন ওই বইয়ের যেমন আজকে আমি আপনাদের এই ক্লাসটা নিচ্ছি দ্বিতীয় ক্লাস বাট ইউটিউবে কিন্তু এই পর্যন্ত কয়টা ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে এই সাবজেক্টের উপর আটান্নটা ক্লাস নেওয়া হয়ে গেছে আপনারা এই ক্লাসগুলো এখানে দেখে নিতে পারেন কোথাও প্রবলেম হলে আমাদের কমেন্ট সেকশনে বললেন আমরা সে বিষয়ে আবারও পুনরায় কি করলাম লাইভ নিয়ে নিলাম তো সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে কালকে কালকে মনে হয় সোমবার মঙ্গলবার সো মঙ্গলবার এই সময়ই দেখা হবে ইনশাল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন খোদা হাফিজ